सो हाई फ्रेंड्स वेलकम टू विलेज अग्रिकलर ना पे नागेश रेडी इवा वीडियो मेरे चाल उपयोगपेट वीडियो ना चाल रोज पड़ता है श्रीगंध में असल जो निजाले एंतमात्र प्रजेंट वेस दाखिल डबूल वस्ताई आलरे वेसा वालू इप्ड से अंदर सारी वस्ते अभी धर पड़पते अब रईत परस्ते एटा मोकल होस्ट प्लांट एचुवाली सो एटा मोकल दुवाली एक्सवाल एंत धर उ ये कुटे एट्ला प्रजेंट श्रीगंधा ने आसरा चुस्को जो मोसाले सो वीटने की टोटल क्लारी वीडियो अन्ट पार्टी वस्तु पार्ट विधा वस्तु इवीं कल प्रयत्न इवा सो मन तो दींट पूर्ति चाह क्लास के रिसर्चे कर्नाटक दूसरी प्रांाल के सैंटिस्ट तो माटी अक्ड मत रिसर्चे तने स्वयं रैत मी मोकल सो मत सलहाल उदेश टोटल नर्सरी मेटू रैत पाट पड़ता श्री बयारे गार वारी फैमिल मन तो पड़ी नमस्कार बैर सो तुम स्वतः स्वतः रईत मी एडुकेशन पर्सन सो अवीट मेलबिं टोटल पूर्ति क्लारी वे वीडियो इवाबो सो प्रजेंट मन तो वार फैमिल फस्ट फैमिल तो मोदी पेटे तरह मैं मिगता सो मे फैमिल बैकग्रउंडी एट्ला तरह वीलूर बयारे अंडी तापल बयारे मैं नेट प्लेस गोनीपल बुक्पट मंडल पुटपरती काटी अनपुर जिले माद व्यवसाय कुटम प्राथमिक फोर फादर्स नीचे मागार वरक व्यवसाय से नैन मध्य व्यवसाय का बिजनेस मेडिकल षापेको मिल पोषणार्थम चल निमित बैठक अनंतपुर वे अड़ पिल चू वाली पेल्लू से मेडिकल षाप मेटेक क्रम आलमोस्ट आल इन संवस अरवे संवस पे जनवरी पदमू की सो इपू नैन ना फैमिल गुरी इकड़क ना बिड ना मनवरा ना भार्य मुगर उ ना भार्य पेर वरलक्ष्मी देवी मा रेडो बिड चंदना मनवरा मुंबद बिडी बैंगलूर उ वाल आये मनोहर अभी अडवकेट तरह ना कुमार लास्ट मैं कुमार डाक्टर का पनचे चलतना इंका निमैंस निमैंस आलरे डीएम अब फेलोशिप तरवा वाल आवड़ा को अम चुनी तरह मैं चंदन वी चिड हईदराबाद वाल आये शिवकेशर रेडिगारे आय हेचीसी हईदराबाद पनचे इधे मैं कुटने प्रत्यम सेलता वेल से बटे मुझे मा फादर एंटे मा फादर उंटल तस्कोचि रैत आय ब्रतकते कोसम आये पिल मे आर मंदिर सानगारी मुगर बिडल मुगर को सो वील पोषणार्थम आयन को तक पोल में वील चाला पेल उद्देश्य तो क्रोत क्रोत पटल दिशा पोवा मैं पन्द आर डेबई एन प्राप्त में मलबरी अने सा फस्ट टाइम मेनको तालूका बोर्ड तालूका फस्ट मलबरी सा आये आदर्श रईत का चला अपड़क अवार्डस ले अवार्डस इच्छे पैस्थि उ पैस्थित आये अंत मंच मलबरी अने पटल तीसवा अब मार्केट इकड़ा लेते हिंदूपुर कदरी मन को धर्मवर एक् पड़ते अब मलबरी मार्केट उपड़ी मेमईते ने सिद्धल टेन्त क्लास चवेटे फादर निद्धल गटक रेषन दमेवा अब मानगार पे गूनपल नगर वच्चा गूनपल नगर रेषम वे अंत बयर्स अंतमी दाखिल प्रिफरस इच्छी पाट पड़ेवा अब हय्यस्ट रेट केजी इरव तुम रूपये मलबरी पट्टूल सो इरव तुम दिपते मिगता इरव आर लपल पे आ रक आई आदर्श मैं फादर पट तीसवा तरवा कोई कोई कल्याणी रागी इलांट को इंट्रड्यूस फादर सो मल आ जीन नाके वाकटा ने इन ना पिल पोषणार्थम का कहींसम फैमिल कम्यूनिस्ट बैकग्रउंड तो वीं फादर सीपीएम पनचेसा ने रेडिकल स्टूडेंट यूनियन चुनेटी तरह बैठक मूल जीवन गड़क पिछलेको पिल पोषा क्रम पिल से तरह संथिंग ई हव टू डू सोसईटी अने उदेश कहींसम इपू मत नली मिडल क्लास रईत अने उदेश वील के मन चेयरने तापत्रय पड़ना क्रम यूट्यूब चूसकू चूसकू पीडियो नूल 
ఇరవై ఏడున ఒకటి అప్లోడ్ చేశాము ఆ వీడియోలో చాలామంది నా వీడియో చూసి నా యొక్క స్పీచ్ని కానీ నా యొక్క వర్షన్ని కానీ అంత చాలా అభినందించడం జరిగింది వాళ్ళందరికీ ఈ వీడియోలో నేను కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నా సో ఈ రకంగా చేసుకుంటూ వచ్చేటప్పటికీ ఈ మలబరి మలబరి కాదు మన శ్రీగంధం గురించి నేను కనీసం మధ్యతరగతి రీతులు కొంతమందినైనా బాగు చేసే నా జన్మ సార్థకమైన అట్లే అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని చాలా ఈ సంవత్సరం వ్యాస్ట్గా నేను మొదలుపెట్టాను ఈ క్రమంలో మన నాగేశ్వర రెడ్డి గారు నాకు ఫోన్ చేసి ఈ రకంగా ఉందన్న ఏం చేద్దాము ఎట్లా అంటే రా నాగేశ్వర రెడ్డి గారు మనం ఒక వీడియో చేద్దాము నేను ఈ మధ్యనే క్లాసెస్కి పోయి వచ్చిన డిసెంబర్ నైన్త్ నుంచి పదమూడు వరకు రెండోసారి ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫుడ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ బెంగళూరుకి వెళ్ళి కొన్ని కొన్ని కొత్త కొత్త విషయాలు నేను గ్రహించినాను మీరు వస్తే నా వీడియో చూసిన ప్రతి రైతు కూడా ఆ విషయాలను తెలుసుకొని దాన్ని ఫాలో అవుతారనే ఉద్దేశంతో మన నాగేశ్వర రెడ్డి గారిని గారిని పిలిచిన వెంటనే ఆయన ఇప్పటికే ప్రొద్దున్న నుంచి నాతో దాదాపు వందల ఫోన్లు ఆయన రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాడు ఈ బిజీలో ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చి నాతో మీకు తెలియజేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి నాగేశ్వర రెడ్డి గారికి ఫస్ట్ కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను మరి ఈ క్రమంలో ఏంటంటే ఇంకా క్లాసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత సెకండ్ టైం క్లాసెస్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం కంటే సెకండ్ టైం చాలా నాకు క్లారిటీ వచ్చింది ఇప్పుడు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొన్ని వేల మంది రైతులు ఫోన్లు చేయడం జరుగుతుంది కొన్ని వేల మంది రైతులు శ్రీగంధం మొక్కలు కానీ ఎర్రచందనం మొక్కలు కానీ ఇంకోటి ఏదో అగర్వుడ్ అనే మొక్కలు కానీ నాటుకోవాలనే తాపత్రయంతో మాకు ప్రొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు ఫోన్లు రిసీవ్ చేసుకుంటున్నాం మాకు తెలిసిన సలహాలు మేము ఇయగలుగుతున్నాము ఈ క్రమంలో ఏంటంటే మొత్తం ఈ వుడ్కు సంబంధించి ఎందుకు మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి వచ్చింది అంటే హార్టికల్చర్ ప్లాంట్స్ అయితే మనము రెండేళ్ల నుంచి ఎందుకు తైవాన్ జామ్ అయితే మనం ఆరు నెలల నుంచి నేను క్రాప్ తీసుకోవచ్చు అదేవిధంగా మామిడైతే మూడు నెలలు మూడేళ్ళ నుంచి ఐదేళ్ళ నుంచి క్రాప్ తీసుకోవచ్చు తర్వాత స్వీట్ ఆరెంజ్ బత్తాయి అయితే ఐదో సంవత్సరం నుంచి క్రాప్ తీసుకోవచ్చు అదే మనం అల్లునేరేడ్ అయితే రెండో సంవత్సరం నుంచి క్రాప్ తీసుకునే యొక్క అంట్లు కూడా ఇప్పుడు వచ్చినాయి మళ్ళీ ఇవి కాకుండా ఇవి కొంత ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనం చేయాల్సి వస్తుంది ప్లస్ మనకు ఆరు నెలల నుంచి క్రాప్ అనేది రావడం జరుగుతుంది బట్ లాంగ్ టైంలో మనము మన ప్రమేయం లేకుండా మనకు అదనపు పెట్టుబడి లేకుండా మనం అట్లా చెట్టు మన పొలంలో వేప చెట్టు ఒక గట్టుకు పడితే మనం కొట్టడంలే అదేవిధంగా ఒక కానుక చెట్టు మనం గట్టుకు పడితే మనం కొట్టడంలే అవి అడ్డం లేదనుకొని మనం కొట్టడంలే సో అవి పెరుగుతున్నాయి ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక మీడియాటర్ ఒక కట్టెల వ్యాపారం చేసే అతను వచ్చి మనల్ని అడుగుతాడు మనం దాన్ని పదివేలు చేసేదాన్ని కూడా వెయ్యి కో రెండు వేలు కమ్ముకొని దాన్ని మన పొలంలో నుంచి తీసేయడం జరుగుతుంది ఇదే క్రమంలో నేను ఆలోచన చేసి మనం ఇది కాకుండా ఇంకా ఏమైనా మనకు మొక్కలు ఉన్నాయి అదనపు ఆదాయం వచ్చేయడం అనేది ఒకసారి నేను కూలం కృష్ణంగా వీడియోలో చూసి ఇవన్నీ శాండల్వుడ్ గురించి దాని గురించి స్టడీ చేసి ఫస్ట్ టైం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో క్లాసెస్కి పోయి సెకండ్ టైంలో నిన్న రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో క్లాసెస్కి పోయి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా దీని గురించి రైతులకు చాలా అపోహలు ఉన్నాయి ఈ ఫస్ట్ వీడియో నుంచి నాకు చూసిన చాలామంది నాకు ఫోన్లు చేయడం జరిగింది వాళ్ళ డౌట్లు చాలా ఒకటి భూమి ఎలా ఉండాలనేది ఒకటి ఒకటి జట్టు ఎలా పెట్టాలనేది ఒకటి రేపు ప్రొద్దునే మార్కెట్ పరిస్థితి ఏందనేది ఒకటి ఈ రకంగా రకరకాల క్వశ్చన్లు ఈ తెగులు వస్తే ఏం చేయాలనేది ఒకటి మరి రేపు ప్రొద్దునే దొంగలు కొట్టకపోతే ఏం చేయాలనేది చాలామంది ఇవన్నీ చాలా డౌట్లు అనేటివి ఆ వీడియోలో చూసిన చాలామంది నన్ను ప్రతి ఒక్కరూ క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది ఇప్పటికి దాదాపు నాకు తెలిసి లక్ష ఇరవై మూడు వేల పైన చిలుకు ఈ ఐదు ఆరు నెలల లోపల వీడియో చూసి చూసినారంటే మీరు ఎంతమంది నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఫోన్లు చేసిన తర్వాత మీరు అర్థం చేసుకోండి సో దానికి సంబంధించి నాకు గుర్తున్నంత వరకు కొన్ని కొన్ని డౌట్లు నేను క్లారిఫై చేయాలనే ఉద్దేశంతో మన నాగేశ్వర రెడ్డి గారు ఒకటి ఫోన్ చేయడము రమ్మని చెప్పడము నేను ఇన్వైట్ చేస్తాను ఆయన రావడము ఇప్పుడు మీతో ముచ్చటించడము జరుగుతూ ఉంది మరి దీనికి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్లు ఏమైనా నాగేశ్వర రెడ్డి గారు అడిగితే నేను ఆన్సర్ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను సో మొత్తం వీడియో పూర్తి క్లారిటీ ఇచ్చే ముందుగా సో వారి సతీమణి గారితో ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడదాం చాలా సేపు నుంచి నేను ఎవరున్నారు రెండు మాటలు మాట్లాడి పంపించేద్దాం చెప్పండి మేడం అంటే మీరు అంటే సార్తో పాటు సహజర్మ చేరగా ఉన్నారు సో మీ తోట అంతా మీరే క్లియర్గా చూసుకుంటారు పర్వాలేదు మొత్తం తోట అంతా చూసుకుంటున్నారు ఈ క్రమంలో ఎట్లా చేస్తున్నారు మీకేం అవగాహన వచ్చింది అంటే ఈ పంట గురించి చాలామంది వైపులు పంపించడం లేదు ఎందుకు ఈ గోల ఇదంతా హాయిగా నిమ్మలంగా ఉండామనేటువంటి వారే ఎక్కువ కానీ మీరు పూర్తి సహకారం తీస్తున్నారు ఎందుకు ఏం తెలుసుకున్నాం ఎందుకు అంటే మా ఆయనకు వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇష్టం అండి దానివల్ల అందులో పట్టుదల కూడా చాలా ఉంది ఏ పని చేస్తే అది
ఇంకా తోట పని వ్యవసాయం అంతా మా ఆయన చూసుకుంటారు అది మా నా ఉద్దేశం మీకు ఏమైనా అవగాహన వచ్చింది ఈ తోట కానీ చిన్నప్పటి చిన్న వచ్చింది ఫస్ట్ అంతా వ్యవసాయం చూసుకుంటా ఉండేదాన్ని ఇక్కడ అయినా వ్యవసాయము చూస్తుంటే కానీ కొన్ని నా రెండు మూడు సంవత్సరాలు వర్షాలు లేక కొంచెము ఈ తోటలో ఏం మాకు వచ్చిన ఇది పెట్టుబడి పెట్టినాం కానీ ఆదాయం ఏం లేదు అందుకు కనీసం అంటే మామిడి చెట్లు సిక్స్ హండ్రెడ్ పెట్టినాము అయినా దాంట్లో ఫోర్ హండ్రెడ్ చనిపోయినాయి టూ హండ్రెడే మిగిలినాయి చాలా మాత్రం పెట్టినాము నిమ్మ చెట్లు పెట్టినాము ఇంకా ఏమేమో పెట్టినాము అన్ని ఫెయిల్యూరే అరటి అరటి పెట్టాము దేంట్లో సక్సెస్ అనేది లేదు ఈ మధ్య ముందుకే వెళ్ళారు ఎందుకు ఇంత ఇంత పెట్టుబడి ఇంత కష్టపడిన మనకు రాలేదు కదా ఇది మానేయండి అని ఎప్పుడు అనలేదు ఏం అనలేదు ఆయనకి ఏ రోజు నేను ఎదురు చెప్పలేదు ఇంతవరకు ఏదో ఆయన ఏది ఉద్దేశం ఏది బాగుంటుందంటే ఆయన నచ్చినట్లే పోతా అంటారు నేను వ్యవసాయంలో మాత్రం ఆయనకు నువ్వు వెనక్కి రాని ఏం చెప్పను సాధ్యమైనంత వరకు చేయమంటాను కానీ శ్రమ తగ్గించుకోని చెప్తాను అంతే ఈ వయసులో చాలా ఎక్కువ శ్రమ పడద్దు నువ్వు మనకు అంత అవసరం లేదు చెయ్యి కూలీలతో చేయించు అంతేగాని నువ్వు మాత్రము కష్టపడద్దు అని చెప్తాను అంతే అంటే వయసు సిక్స్టీ ఇయర్స్ కదా ఇప్పుడు కొంచెం ఈ వయసులో ముందే ఎప్పుడో కష్టపడాల్సిన వయసు అంత దాటిపోయింది ఇప్పుడు అంత అవసరం లేదని చెప్తా అది ఒక విషయం తప్పక మా ఆయనకు ఏడు గంటలకే క్యారీ కట్టి అన్నీ కట్టి పంపించేస్తాను రోజు ప్రతిరోజు మళ్ళీ అక్కడ మెడికల్ షాప్ చూసుకుంటాను మా పిల్లల్ని చూసుకుంటాము అది నా డ్యూటీ సో చూసినా కదా అంటే ఎప్పటికైనా సహధర్మచారి అండదండలు ఉంటేనే ఏ రైతు అయినా ఏ భర్త అయినా సక్సెస్ అవుతుంది అంటే వ్యవసాయం కాదు ఏ బిజినెస్ అయినా ఇంకోటి ఏదైనా మన ఇంట్లో వాళ్ళ సహకారం ఉంటేనే అది ముందుకు పోతుంది నష్టం వచ్చినా కష్టం వచ్చినా సో ఆ కష్టంలో పాలు పంచుకుంటూ ఇప్పుడు కూడా ఈ కాలంలో కూడా వ్యవసాయంలో తన భర్త ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నటువంటి అందిస్తున్నారు నిజంగా ధన్యవాదాలు చెప్తూ హ్యాట్సాప్ చెప్తూ సో తర్వాత మిగతా ఏంటి డౌట్స్ అన్ని తెలి చెప్తాం అనమాట సో క్లారిఫై చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం థ్యాంక్ యూ అంటే ఈ యొక్క చందనంలో ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఏంటి ఏది ఎక్కువ మనకు తెలిసినటువంటిది ఈ మధ్య కాలంలో శ్రీగంధము అగారు ఒడ్డు అనమాట ఏ నేలలు ఈ శ్రీగంధ శ్రీగంధానికి పనికి వస్తాయి ఇప్పుడు కూడా క్లారిటీ లేదు చాలా మంది ఫోన్ చేస్తారు అన్న నాది ఈ నేల నన్న నాది ఈ నేల ఎక్కడ పనికి వస్తుంది ఏ ప్రాంతాలు పనికి వస్తాయి అనేటువంటి చాలా క్లారిటీ లేదు ముఖ్యంగా ఈ ఉభయ గోదావరి జిల్లాల వాళ్ళు కూడా నన్ను రిపీటెడ్గా అడుగుతున్నటువంటి క్వశ్చన్స్ అనమాట మా నే మా నేల ఇది మా నేల పనికి వస్తుందా ఎట్లా ఏంటి ఎన్ని సంవత్సరాలు పెంచాలి చాలామంది మోసపోతున్నది ఏంటంటే ఈ మధ్య కాలం నర్సరీలు చేస్తున్న మోసం ఏంటంటే పదేళ్లకు పన్నెండేళ్లకు వస్తుంది మీరు ఊరికి అట్లా వేసేసేయండి అది వచ్చేస్తుంది ఊరికి మొక్కలు ఇస్తున్నారు ఆ మొక్కలు ఇచ్చిన తర్వాత ఏం చేయాలి దానికి హోస్ట్ ప్లాంట్ ఏం వేయాలి వచ్చినటువంటి డిసీజ్ వస్తే ఎట్లా చేయాలి అనేటువంటి ఎవరు చెప్పడంలేదు ఊరికే ఒక్కొక్కరు ఒక విధంగా ఇరవై రూపాయల నుంచి మొదలు పెడితే నూట యాభై రెండు వందలు తీసుకొని రైతులు మోసం చేసేవాళ్ళ కానీ నిజా నిజాలు ఎవరు చెప్పడం లేదట కనీసం బయరెడ్డి గారు అన్న ఆ నిజాలు చెప్పాలని చెప్తారని నేను ఆశిస్తున్నాను సో మనం ఆయన సాగు చేసినప్పటి శ్రీగంధ మొక్కల దగ్గరే ఉన్నామన్నమాట సో దీని గురించి పూర్తి ఎక్స్ప్లెనేషన్ రైతులకు అందించి నష్టపోకుండా రైతులు నష్టపోకుండా మీరు కాపాడతారని ఒక నమ్మకంతో మీ దగ్గరకు వచ్చాను సో నిజాలు మాత్రమే చెప్తారని నేను మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తున్నాను సో నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్కి డైరెక్ట్ సమాధానం చెప్పాలి వాస్తవంగా ఏంటంటే మనం హార్టికల్చర్ ప్లాంట్స్ వదిలేస్తే నెక్స్ట్ కలప వృక్షాల్లో మనకు మంచిగా ఆదాయం వచ్చేటివి మన పొలాల్లో మామూలుగా వేప చెట్లు ఉంటాయి కానుక చెట్లు ఉంటాయి వాటిని ఎట్లా అమ్ముతామనేది ఇదివరకే చెప్పాను నేను ఇవి కాకుండా శ్రీగంధం ఒకటి అగర్వుడ్ ఒకటి తర్వాత ఎర్రచందనం ఒకటి టీక్ ఒకటి సో ఈ టీక్ గురించి ఆలోచన చేస్తే మనం దాదాపు ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళ నుంచి చాలామంది రైతులు ఈస్ట్ వెస్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాలన్నింటిలోనూ మన రాయలసీమ తెలంగాణ ఎక్కడ చూసినా కానీ గట్లకు పొలం గట్లకు నేను కూడా వేశాను పొలం గట్లకు వేసుకుంటా మనం టేకు చెట్లు అనేవి పెంచుకుంటా వచ్చే సాంప్రదాయమే మనకు తెలుసు కానీ ఈ రెండు మూడేళ్ళ కాలం నుంచి యూట్యూబ్లో ఏదైతే జనాలందరూ మన రైతులు యూట్యూబ్కు ఫాలో అవుతున్నారో యూట్యూబ్ చూడడం అలవాటు చేసుకున్నారో ఈ సోషల్ మీడియాలో యూట్యూబ్ అనేది ఈ యొక్క చెట్ల గురించి విపరీతంగా ప్రాపకండ కావడానికి దోహదపడింది ఇది ఒక రకంగా మంచి జరిగింది ఇంకో రకంగా చెడు కూడా జరుగుతుంది మంచి ఏం జరుగుతుందంటే ఏ చెట్లు మనం పెంచుకోవాలి ఎటువంటి చెట్లు పెరుగుకుంటే లాభం వస్తుంది ఎటువంటి చెట్లు మన పొలంలో వేసుకోవాలనే యొక్క జ్ఞానం అయితే ఇస్తుంది మరి ఈ దీన్ని ఎన్క్యాష్ చేసుకోవాలి చాలామంది ప్రయత్నం చేస్తూ రకరకాలుగా జనాల్ని మభ్య పెడుతూ వాళ్ళ యొక్క వ్యాపారాలని విస్తరింపజేసుకుంటున్నారు సో అది చాలా బాధకరమైన విషయము ఈ క్రమంలో నేను ఆలోచన చేసి ఇది కరెక్ట్గా నడవడం లేదు ఈ సిస్టమ్ బాగలేదు 
దీనికి రైతులకంటూ వాస్తవాలు ఏందో చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో మొన్న నేను క్లాసెస్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఆలోచన చేసి ఇది ఎక్కడో నడుస్తుంది తేడా వస్తుంది దీన్ని ఎట్లా రెక్టిఫై చేయాలని ఆలోచన చేసే క్రమంలో నాగేశ్వర రెడ్డి గారికి ఫోన్ చేస్తే నాగేశ్వర రెడ్డి గారు వచ్చేసారు ఇప్పుడు వాస్తవంగా ఏంటంటే మనకు ఇరవై రూపాయలు మొదలుకొని పదిహేను రూపాయలు మొదలుకొని వంద రెండు వందలు మూడు వందలు దాదాపు నిన్న మొన్న గతను ఫోన్ చేసినాడు ఐదు వందల ప్లాంట్ కొన్నాడంట వంద ప్లాంట్లు వేసినాడంట పొలంలో ఐదు వందలు ప్లాంట్ వేసినాడు వంద ఆయనకు హోస్ట్ ప్లాంట్ ఏమైనా ఏమేయాలి అనేది నాకు ఫోన్ చేసినాడు అరే బాబు ఎక్కడ కొన్నావు నువ్వు ప్లాంటు పలానా చోట మరి వాళ్ళు చెప్పలేదా ఎలాంటి ప్లాంట్ వేసుకోవాలా హోస్ట్ ప్లాంట్ ఏందని అన్నా వాళ్ళు చెప్పలేదు ఫస్ట్ వాళ్ళని అడగండి అని చెప్పిన వాళ్ళని అడగండి వాళ్ళు ఏం చెప్తారు వినండి నాకు చెప్పండి అది ఏం చెప్పిండేది అది చెప్పిన తర్వాత అవునా కాదా అనేది నేను చెప్పి నేను క్లారిఫికేషన్ ఇస్తానని చెప్పి ఆ రైతుకు చెప్పడం జరిగింది సో ఐదు వందల ప్లాంట్ రెండు అడుగులు మొక్క ఏంది నాకు అర్థం కావడంలే ఏంది ఇది ఇది వ్యాపారమా లేకపోతే రైతునుకు మంచి చేద్దామనే ఉద్దేశం నాకు అర్థం కావడంలే వాస్తవంగా ఏంటంటే ఈ మొక్కలు రెండు అడుగుల మూడు అడుగుల ఐదు అడుగుల పది అడుగుల అనేది కాదు క్రైటీరియా సైంటిస్టులు హైట్కు సంబంధించి ఏం చెప్తారు అంటే ఎనిమిది ఇంచులు దాదాపు ఇంత జానడు పైన ఎనిమిది నుంచి ఒకటిన్నర అడుగు వరకు మొక్క మాత్రం మీరు నాటుకుంటే సేఫ్ ఒకటి రెండోది ఈ మొక్క వయసు ఎంత ఉండాలంటే ఆరు నుంచి ఎనిమిది నెలల వయసు ఉన్న మొక్కలను మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా అది ఫస్ట్ క్లారిఫికేషన్ రెండో క్లారిఫికేషన్ ఆ మొక్క ఆ మొక్క విత్తనం ఆ విత్తనం ఏ చెట్టు నుంచి వచ్చింది ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు నర్సరీలు విపరీతంగా ఎక్కడ పడితే అక్కడ నర్సరీలు రైజ్ చేస్తున్నారు దట్ ఈస్ బిజినెస్ అది వదిలేయండి మొక్క యాక్చువల్గా ఆ విత్తనం ఎక్కడి నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనే దానిపైన కూడా మేము క్లారిఫికేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది పోయిన క్లాసెస్లో ఏమి క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చారంటే ఏదైతే శ్రీగంధం అనేది ఉందో మీరు మీ పొలంలో నాటిన రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది ఫ్రూటింగ్ వస్తుంది అంటే పూలు పూస్తుంది కాయలు కాస్తుంది మీరు వేసిన రెండో సంవత్సరంలోనే సో రెండో సంవత్సరం నుంచి కాయలు కాస్తుంది ఆ కాయలు వస్తాయి ఆ కాయలు రాలిపోతాయి మళ్ళా మొలుస్తాయి అది నడుస్తూ ఉంటుంది క్రమం సో ఎప్పుడైతే మీరు రెండేళ్ల మొక్క నుంచి నా పొలంలో కాయలు కాసినాయని మీరు దాన్ని నర్సరీ చేసేసి మీరు అమ్మాలని ప్రయత్నం చేస్తే అందులో నూరు సంవత్సరాలు పోయినా కానీ మీకు శ్రీగంధం రాదు అని చెప్పి సైంటిస్టులు బల్లగుద్ది చెప్పినారు మాకు అది వాస్తవం సో మరి ఏ మొక్క నుంచి మనం విత్తనాలు సెలెక్ట్ చేసుకుని నర్సరీ చేయాలనేది మాకు క్లారిఫికేషన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ఏ మొక్కలో అయితే శాండల్వుడ్ హార్ట్వుడ్ అనేది ఫామ్ అయిందో మనము కటింగ్ చేస్తే దాంట్లో హార్ట్వుడ్ అనేది ఫామ్ అయ్యిండాల ఆ మొక్క నుంచి మనము విత్తనాలు సెలెక్ట్ చేసుకొని ఆ విత్తనాలని ఆ విత్తనాలని మనం నర్సరీ చేసుకొని మనము ప్లాంటేషన్ చేస్తే తప్పకుండా తప్పకుండా మనకు ఆ విత్తనాల నుంచి మనం ప్లాంటేషన్ చేస్తే నర్సరీ చేసి ఆ విత్తనాలు మనం నాటుకోగలిగితే అక్కడ మనకు శాండల్వుడ్ ఫార్మేషన్ కావడం జరుగుతుందని చెప్పి సైంటిఫిక్గా వాళ్ళు చెప్పడం అనేది జరిగింది తర్వాత ఏంటంటే క్లాసెస్ థర్టీన్త్ అయిపోతే ఫోర్టీన్త్ నేను పుట్టపర్తికి వచ్చిన బెంగళూరు నుంచి ఫిఫ్టీన్త్ నా కరీంనగర్ నుంచి ఒక అబ్బాయి నాకు ఫోన్ చేశాడు ఇదే విషయం గురించి అన్న మీరు పోయిన వీడియో నేను చూశాను ఆ వీడియోలో మీరు చాలా బాగా మాట్లాడినారు నాకు ఒక క్లారిఫికేషన్ కావాలన్నా మీరు పన్నెండేళ్ళకే శ్రీగంధంలో శ్రీగంధం చెట్లో హాట్వుడ్ వస్తుందని చెప్పారు ఇక్కడ మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ నాయన వేసినాడు అది కటింగ్ చేసే రెండు చెట్లు ఒక్కొక్కటి పదిహేనేళ్ల వయసు రెండు చెట్లు కటింగ్ చేస్తే ఒక కేజీ శాండల్వుడ్ వచ్చిందన్న హాట్వుడ్ అని చెప్పాడు సో నేను క్లాసెస్లో విన్నది మీరు పరిపక్వత కాని విత్తనాలను తీసుకొని నర్సరీ చేసి ప్లాంట్ చేస్తే మీకు శ్రీగంధం రాదు శాండల్వుడ్ మనకు హాట్వుడ్ రాదు అని అక్కడ చెప్పడం వినడం జరిగింది ప్రాక్టికల్గా విన్న మూడో రోజే ఆయన నుంచి ఫోన్ కూడా రావడం జరిగింది ఆయనకు వాస్తవంగా పదిహేను ఏళ్లకు మినిమం పదహైదు నుంచి ఇరవై కేజీలు రావాలా పదహైదు కేజీలు ఒక మొక్క కనుక్కున్న రెండు మొక్కలు కొడితే ముప్పై కేజీలు రావాలా ముప్పై కేజీలు ఇప్పుడు రేట్ ప్రకారం పదివేల రూపాయలు రేట్ వేసుకుంటే మూడు లక్షల రూపాయలు ఆయనకు డబ్బులు రావాలా కానీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హీ హ్యాస్ టు గెట్ త్రీ ల్యాక్స్ హీ గాట్ ఓన్లీ టెన్ థౌసండ్ ఫర్ వన్ కిలో అంటే మూడు లక్షలు ఆయనకు రావాల్సింది పోయి రెండు మొక్కలు కట్ చేస్తే ఆయనకు వచ్చింది పదివేలు సో అక్కడ సైంటిస్టులు ఏదైతే చెప్పినారో రెండో రోజు మూడో రోజే నాకు ఫార్మర్ నుంచి వ్యవసాయం చేసి కటింగ్ చేసిన ఫార్మర్ నుంచి వచ్చిన ఫీడ్బ్యాక్ ఇది అంటే ఆయన నుంచి వచ్చిన నాకు ఆన్సరు సో కరెక్టే కదా కాబట్టి ఏ రైతు కా కొన్ని వందల మంది వేల మంది రైతులు తెలుగు రైతులు ఈరోజు శ్రీగంధాన్ని నాటాలని చాలా ఆతృతగా ఉన్నారు ప్రతిరోజు కనీసం ఐదు ఆరు ఫోన్లు వస్తానే నాకు స్టార్టింగ్లో అయితే కొన్ని ప్ర
నేను నా దగ్గర ప్లాంట్స్ కొనమని బలవంతం చేయను ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా నా దగ్గరికి మార్చిలో రండి మీరు ఫోన్ చేసి మీకు ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలో నాకు తెలిసిన ఇన్ఫర్మేషను ఎక్కడే కానీ డీవియేషన్ లేకుండా నోట్బుక్ ఉంది నా దగ్గర క్లాసెస్లో ఏమేమి జరిగినాయో నోట్ చేసుకున్నా నేను మీకు చూపించి ఆ ఫిగర్స్ చూపించి అన్నీ మీకు క్లారిఫై చేస్తా చేసిన తర్వాతనే నేను ఒక రేటు ఫిక్స్ చేస్తా ఆ రేటు మీకు నచ్చిందా మీరు తీసుకో లేకపోతే నో ప్రాబ్లం అన్న నీ రేటు నాకు నచ్చలే మేము వెళ్ళిపోతాం అందంగా షేక్ అండ్ ఇచ్చి పంపిస్తా సో రైతు మధ్యతరగతి రైతు అనేవాడు ఆత్మహత్యల దోలికి వెళ్ళకుండా మనకున్న రెండు ఎకరాల పొలంలో ఒక యాభై సెంట్లు వేసుకో లేదు ఒక పది సెంట్లు వేసుకో పది సెంట్లు వేసుకోగలిగిన మీరు నాలుగు వందల నలభై చెట్లు పెట్టచ్చు పది సెంట్లలో ఎకరాకు నాలుగు వందల ముప్పై చెట్లు అనేప్పుడు పది సెంట్లకు నలభై మూడు చెట్లు పెట్టుకోవచ్చు నలభై మూడు చెట్లు ఆఫ్టర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఎంత వస్తుంది మీకు నలభై లక్షలు సగం వేసుకో ఇరవై లక్షలు ఇంకా సగం ఈ పది లక్షలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ కాబట్టి ఏంటంటే మీ ఇల్లు ఉంది మీ ఇంట్లో కొద్దిగా స్థలం ఉంది స్పేస్ ఉంది ఐదు చెట్లు వేసుకో మీకు రెండు లక్షలు అప్పు ఉంది రాత్రి నిద్ర పట్టదు మీకు ఆడ చెట్లు కనపడతాయి ప్రొద్దున్నే లేచి మీరు బయటకు పొలానికి వెళ్ళేటప్పుడు మీకు ఆ చెట్లు కనపడతాయి ఐదు చెట్లు ఇంటి ముందర మీరు బయటకు వచ్చిన వెంటనే మీ రెండు లక్షల అప్పు మర్చిపోయి మీకు ధైర్యం వస్తుంది పదిహేనులకు పన్నెండు ఏళ్ళ కనుక ఆ నాలుగు లక్షల డబ్బులు వస్తుంది అని ఇంత ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది శ్రీగంధం అనేది మీరు నాటుకోగలిగితే కాబట్టి ఏంటంటే పన్నెండేండ్లు కావచ్చు ఏముంది నా వయసు అరవై ఏండ్లు ఈ పొలం కొని ఆరేండ్లు అయింది ఎప్పుడు కొన్నానో తెలియదు టైం గడిచిపోయింది మా పిల్లలు చిన్న పిల్లలు ఇప్పుడు అంత డాక్టర్లు అయిపోయినారు అంత సెటిల్ అయిపోయినారు ముగ్గురు ముగ్గురికి నేను తాతనైనా సో వయస్ అనేది మనకు తెలియకుండా నడుస్తూనే ఉంటుంది ప్రతిరోజు ఏ క్షణము మన గురించి ఆగదు ఈ క్షణమే మన గురించి మనం ఆలోచన చేసుకోవాలా ఎప్పుడైతే మన గురించి మనం ఆలోచన చేసుకుంటామో ఈరోజు నేను నాటుతున్నా ఇంత కష్టపడుతున్నా మా ఆవిడ చెప్పింది ఈ వయసులో నువ్వు కష్టపడేది ఎక్కువ అని దేనికోసం కష్టపడతానా నా పిల్లల కోసం కష్టపడలే దేనికోసం సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు అచీవ్ సంథింగ్ నేను ఏదో సాధించాలా ఏం సాధిస్తా పది మంది రైతులు మధ్యతరగతి రైతులు నా దగ్గరకు వచ్చే సలహాలు అని అన్న నువ్వు బాగా చెప్పినావు అన్న అన్న నువ్వు నేను చేసుకుంటానన్నా అని వాళ్ళు నన్ను అప్రిషియేట్ చేస్తే అదే నాకు పెద్ద వరం పెద్ద అదే పెద్ద కోట్లు వచ్చినట్లు నాకు కోట్లు అనేది ఇప్పుడు కోట్లు అనేది ఇప్పుడు లెక్కలే ఈ పొలం రేటు నేను కొనింది ఇంత రేట్ అయితే ఇప్పుడు ఇంత రేట్ అయిపోయింది నువ్వు ఎక్కడన్నా కొను నీ పొలం అంతే ఒకనొక ఇప్పుడు ఇరవై వేలు కొనింది ఇప్పుడు ఇరవై లక్షలు అయింది సైటు సో ఈ రకంగా ఏంటంటే డబ్బు ప్రధానం కాదు మన బ్రతుకు కోసం మనము టెన్షన్ పడకుండా మన జీవితంలో ఏదో ఒకటి మనకు మన గురించి ఆలోచన చేద్దాం మన పిల్లలకు మంచి చదువు ఇద్దాం వాళ్ళు మంచి చదువుకునే ఏర్పాటు మనం చేద్దాం అంతవరకు మనం చేయగలిగితే మన జీవితంలో మనం సక్సెస్ అయినట్లే కోట్లు వస్తాయా పోతాయా అవన్నీ నడుస్తూనే ఉంటాయి అది కాదు మంది పది మంది రైతులు బాగుండాలా పది మందికి నేను ఉపయోగపడాలా పది మందితో మనము మంచి అనిపించుకోవాలనే తాపత్రయంతో ఈ వయసులో ఒక్కొక్కసారి ఆరోగ్యం పర్మిట్ చేయకుండా పడతాన్నాం శ్రమ పడతాన్నాం ఏదో సాధించాలని నా ధ్యేయం ఏంటంటే ఈ రాయలసీమలో కనీసం మనకు రాళ్ళు రాళ్ళు మాత్రమే కనపడతాయి నీళ్లు కనపడంలా ఇప్పుడిప్పుడు నీళ్లు కొద్దిగా ఆశ కనిపిస్తుంది ఈ వాతావరణంలో ప్రతి రైతు తనకు వీలుంటే పది మొక్కల ఇరవై మొక్కల నూరు మొక్కల వెయ్యి మొక్కల తనకు చేతనే నేను మొక్కలు నాటి పెట్టండి ఎవరి కోసం మన భవి భావి తరాల కోసం ఇది మనకు ఎకనామిక్గా ఆర్థికంగా మనం నిలదొక్కుకోవడానికి ఇది ఒకటైనా మనం చేస్తాం ఇది చెట్లు పెడితే కాదు దీనికంటే ముందు సూర్యుడు నా ఎదురుగా విపరీతంగా చంపుతున్నాడు నన్ను ఉడికిస్తున్నాడు సో ఈ వాతావరణం యొక్క ఈ సూర్యతాపాన్ని తగ్గించిన వాళ్ళమైతే మనం చెట్లు పెడితే మనము చెట్లు కొడతాన్నాం కొట్టడం ఆపేసి మనం చెట్టు పెట్టడం మొదలు పెడితే ఎక్కడ చూసినా పచ్చదనం ఉంటే మనకు వర్షాలు బాగుపడతాయి మనం పర్యావరణాన్ని కాపాడిన వాళ్ళమైతాం ఈ రకంగా ఏంటంటే రెండు రకాలుగా మనం సమాజానికి ఒక రకంగా చెట్లు పెట్టి న్యాయం చేస్తున్నాం సేవ చేస్తున్నాం మనం కావలసినంత డబ్బు సంపాదిస్తున్నాం ఇది దేంట్లో చేయొచ్చు అంటే ఓన్లీ శాండల్వుడ్లో కావలసినంత చేయొచ్చు అనేది నా యొక్క అభిప్రాయం సో పార్ట్ టూలో ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇక్కడ వరకు ఇంట్రడక్షన్ సో మనం పార్ట్ టూలో ఎట్లాంటి మొక్క సెలెక్షన్ చేసుకోవాలి దానికి హోస్ట్ ప్లాంట్ ఎట్లా చేసుకోవాలి సో అట్లాగే ఎట్లాంటి నేలల్లో ఇవి సూట్ అవుతుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఏ ప్రాంతాల్లో ఇది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది సో వచ్చేటువంటి చీడపీడలు ఏంటి పెద్ద అయ్యే కొద్దీ తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు ఏంటి ఇవన్నీ పార్ట్ టూ టూలో వస్తుంది పార్ట్ త్రీలో ఈ జర్మినేషన్ యొక్క విత్తనాల జర్మినేషన్ ఎట్లాంటి సెలెక్షన్ ఇవంతా ఒక్కొక్కటి విధంగా నేను చూపించే ప్రయత్నం చేశాను పార్ట్ టూలో మిగతా విషయాలు చూద్దాం